രാവിലത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയം വിവാഹം ഒരുത്ത നല്ല സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമായി അല്ലേ ഇഷ്ടമായി സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കണം ആരെ വിളിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നേ നീ എന്താ അവളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപ്പം നിനക്കിട്ട് എന്നെ പണി ഇങ്ങ് വാ ബാ ബാ ഇവിടെ നിൽക്ക് അവരെ നോക്കി നിന്നോ പഠിക്കുകയാണോ എന്താ പഠിച്ച ബിടെക് ആ അപ്പം കറക്റ്റാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നല്ല മമ്മൂക്കാൻ്റെ ലുക്കിൽ പ്രായത്തിലല്ല ലുക്കിൽ സൂപ്പർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആര് കണ്ടാലും നോക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് മറുപടി പറയും എടീ നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എന്ത് മറുപടി പറയുന്നു നിനക്ക് ഐ ലവ് യു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയണ വേണ്ട എന്ത് മറുപടി പറയും അത് മൈക്കിൽ തന്നെ പറ താല്പര്യം അത്രയും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെയോ അപ്പൊ വേറെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ നിങ്ങളോട് ഭൂരിഭാഗം പെമ്പിള്ളരോട് ഞാൻ അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരുത്തം വന്ന് ഐ ലവ് യു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ മറുപടി എന്താ പറയാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഹലോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹായ് പറയണേ ഹലോ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ ഹലോ ആദ്യം സ്ത്രീകളോടാണ് പെമ്പിള്ളരോടാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൺപിള്ളരോടും പറയും പക്ഷേ പെമ്പിള്ളരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആൺപിള്ളർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് അത് മത്തായുടെ സൂക്ഷിച്ച പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ പതിയായിട്ട് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ഏതാ പറഞ്ഞത് മത്തായി പത്തൊമ്പത് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ രാവിലെ ആദ്യം കേട്ട വചനം ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് തിമൂത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് വാക്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഫരിസേയർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അറിവാളികൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാവോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാവോ നിങ്ങൾ അറിയണം ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഡിവോഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അതിന് തെളിവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈശോയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മലാക്കി മലാക്കി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഡിവോഴ്സ് നടന്ന കാലമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഡിവോഴ്സിനെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ദൈവ ദൈവം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്താണ് പരിസേര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാവോ ഈശോ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കേട്ട ഞാനത് മൊത്തം വായിക്കാവേ പാരഗ്രാഫ് ഫരിസയർ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരുവൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സൃഷ്ടാവ് ആദ്യം മുതലേ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ഒന്നിച്ച് ചേരുമെന്നും അവർ ഇരുവരും മേഘ ശരീരമായി തീരുമെന്നും അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഈ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ സഭ അനുഭവിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഞാനൊരു ഹലോ പറയുമ്പോൾ ഹായ് പറയണേ ഹലോ ഫരിസേരുടെ ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാവോന്നാ ഈശോ അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു ആദ്യയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുന്നും പിന്നീട് അവർ ഒരിക്കലും പിരിയില്ലെന്നും അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ ചെയ്യാന്നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ ഒന്നുമില്ല ആദ്യയിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കഥയിലേക്ക് ഈശോ പോയി ഏതാണ് ആ കഥ എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എന്തിന് ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാം എന്തിന് മണ്ണിൽ
കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ യൂ മാരുതി കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ അല്ല വാഹനങ്ങൾ ഒന്നുറക്കെ പറയാവ് എന്ത് ഒന്നുറക്കെ പറയാവ് എന്ത് ആ വാഹനത്തിനകത്ത് കാറുണ്ട് ജീപ്പുണ്ട് ട്രക്ക് ഉണ്ട് വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരും കാറും ജീപ്പും ട്രക്കും ഒക്കെ വരും വരുവോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് പുറ വരുവോ ഇല്ലയോ വരും അപ്പൊ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് ഒന്നുറക്കെ പറയാ എന്തിനെയാണ് അതിനകത്ത് ആണും വരും പെണ്ണും വരും രണ്ടും അല്ലാത്തവരും വരും ഹലോ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹലോ അപ്പൊ ദൈവം ആദമിനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ വാര്യല്ലുണ്ട് പെണ്ണിനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് ഒന്ന് പുറാണോ ഒരുത്തന്റെ വാര്യല്ല് മുമ്പിലോ കിടക്കുന്ന ബാക്കിലോ കിടക്കുന്നെ ഉറക്കെ പറ ബാക്കിലാണ് വാര്യല്ലിരിക്കുന്നത് വാര്യല്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അതിന്റെ എന്റെ എവിടെയാ ഇതല്ലേ വാര്യല്ലേ ഇതല്ലേ വാര്യല്ലേ ഏ പിന്നെ ഏതാ വാര്യല്ലേ സ്പൈനൽ കോഡാണോ വാര്യല്ലേ ബാക്ക് ബോൺ വേറെ ദേ വാര്യല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഞ്ചത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കിടക്കടക്കടക്കട എന്ന് ഓരോ എല്ല് അല്ലേ ഇതല്ലേ വാര്യല്ലേ ഇത് എണ്ണി നോക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് വാര്യല് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പറ അത് മുമ്പിലാണോ ബാക്കിലാണോ കുറക്ക് പറ തുടങ്ങുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രണ്ടിലാക്കാ വരുന്നത് വാര്യല്ല് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയം എന്ന് പറയും അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇല്ല വാര്യല് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയണമല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം പുരുഷന്റെ മുമ്പിലത്തെ എല്ലെടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കുറെ അർത്ഥമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഹീബ്രു വാക്കാണ് ആബ്ബ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ആബ്ബ ഉറക്കെ പറയാം ആബ്ബ ആബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിതാവ് എന്നുള്ള അബ്ബ പിതാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറില്ല അബ്ബ അബ്ബ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സോഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഒന്നുറക്കെ പറയാം എന്ത് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ അബ്ബ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷനാണ് കരും പുരുഷന്റെ എല്ലിൽ നിന്നാണ് അവളെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ പറയുന്നത് സോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സോഴ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷനാണ് പുരുഷന്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൈവമാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ രണ്ട് കൈയും ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാവെല്ലാവരും രണ്ട് കൈയും ഇടത്തും വലത്തും കൈ ഉയർത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഉയർത്തി വിട്ടു കൊടുക്കണം ഇത് ആ ആ കറുത്ത ടീഷർട്ടുകാരും വാച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുക അവൻ്റെ തന്നെ ആ കൈ ഉയർത്തിട്ട് കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ വീശാവോ ഇച്ചിരി സ്പീഡായി സ്പീഡായി മോനെ കറുത്ത ടീഷർട്ട് ഇങ്ങനെ വീശ് ഓക്കെ കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ വീശാവോ ഓക്കെ ഒരു വെട്ടിക്കെട്ട് കൈയടി ഒന്ന് പാസ്സാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വെട്ടിക്കെട്ട് കൈയടി ഹലോ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവോ ഹലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ആദമിന് ദൈവം ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആദമിന് ദൈവം ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാവോ ആദം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് നല്ലല്ല അതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല ദൈവം ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭാര്യ ആയിട്ടല്ല ആദം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവനൊരു സഹായിയെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവ അവനൊരു ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവ അവനൊരു സഹായിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭാര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അവനൊരു സഹായിയെ 
എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൗവനെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് ആദമേ നീ പോയി ഇവളെ കെട്ടട എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാവോ ആക്രാന്തം പിടിച്ചത് ആദമിനാണ് ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയിട്ട് ഇവൻ പറയാണ് എന്റെ എല്ലിൽ നിന്നുള്ള എല്ല് എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി എന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പെയ്യും അവനാ പറഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിവരക്കേട് പല പ്രഭാഷകരിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അവളെ കെട്ടാൻ എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവനെ കെട്ടാൻ ദൈവം ഇന്ന് വരെയും ഈ ബ്രോക്കർ പണി എടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കല്യാണ ബ്രോക്കർ ആവണി കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ദൈവം ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തനോട് ഇന്ന് അവനോ പോയി കെട്ടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങാൻ അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള അവ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ കല്യാണത്തിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന സകല അടിക്കും കുറ്റക്കാരൻ ആരാവും നീ കെട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തണ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തണ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തണ എങ്ങാനും ദൈവം ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഒരുത്തിയെ കെട്ടിച്ചാൽ അല്ല ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഒരുത്തനെ കെട്ടിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ദൈവം കയറി ഇടപെട്ടു എന്നാൽ അത് ദൈവം ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല നിങ്ങൾക്കറിയാവോ സാക്ഷാൽ പൊന്ന് കർത്താവ് ഈശോ മിശ്യ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് കാൽവരി കുരിശിൽ സകല പീഡകളും സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുതേറ്റിട്ട് പോലും അവൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിന്നെ എല്ലാം പിടിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടൂല നീ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ദൈവം നിന്നോട് ഇന്നവളെ കെട്ട് ഇന്നവനെ കെട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഒരുത്തിനെ കെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി നിന്റെ മുമ്പിൽ പെണ്ണിനെ തരും നിന്റെ മുമ്പിൽ ആണിനെ തരും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടാ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കെട്ടണ്ട നീ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും കെട്ടൂലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ചൻ കെട്ടൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ദൈവം വികാരിയച്ചനെ സഹായിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മാരിയോ ജോസഫ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ഒരുത്തനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് തരുന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കുന്നു ഹി ഗേറ്റ്സ് യു റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് വാട്ട് യു വോണ്ട് ഹലോ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവ ഹലോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉറക്കെ ഹലോ ഇനി മോളെ നിന്നോടാണ് ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ആദമിന്റെ പ്രത്യേകത ആദമിനെ ദൈവം അവന്റെ ചായയിലും സദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവേ എന്തിലൊക്കെയാ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവേ എന്തിലൊക്കെയാ സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ട് ആദമിനെ ദൈവം പറുതീസയിലാക്കി ഒന്നുറക്കെ പറയാവേ എവിടെയാക്കി പറുതീസ എന്നതിന്റെ ഹീബ്രു വാക്ക് ഏതെന്റെ ഹീബ്രു വാക്കില് ദൈവ സന്നിധി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവേ എന്താണ് അർത്ഥം ഉറക്കെ പറയാം എന്താണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ചായയിലും സദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവ സന്നിധിയിലാക്കി മൂന്ന് ആദമന് ദൈവം പറുതീസയിൽ ജോലി കൊടുത്തു പറുതീസ കാക്കാനും നട്ടു വളർത്താനും നോക്കിയാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദമന് ദൈവം ജോലി കൊടുത്തു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ആദമന് ദൈവം ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ചായയിലും സദൃശ്യത്തിലും രണ്ട് പറുതീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഉറക്കെ പറയാവോ എവിടെ മൂന്ന് നാല് നട്ടു വളർത്താൻ അതായത് വളർത്താൻ ദൈവം അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളർത്താൻ അഞ്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ പറുതീസ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംരക്ഷിക്കാൻ ആ വാക്ക് മാത്രം ഉറക്കെ പറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ആറ് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ അതായത് ആദമിനോടാണ
അപ്പൊ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യം ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയണം ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉറക്കെ പറയാവോ രണ്ട് പറദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവ സാന്നിധ്യം കേട്ടോ മൂന്ന് ജോലി നാല് വളർത്താനുള്ള കഴിവ് അഞ്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആറ് വചനം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മോളുടെ പേരെന്താ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ജെറീന ജെറീനയുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് ചോദ്യം അവനോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കണം ചോദ്യം നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഹു ആർ യു ജെറീന ശ്രദ്ധിക്ക് ഒരു പുരുഷൻ വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹു ആർ യു അപ്പൊ അവൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും ഐ ആം തോമസ് ഇന്ന് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഇത്ര ലക്ഷം ജോലി വാങ്ങി ഇന്നതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നീ തിരിച്ചു പറയണം എടോ അത് തൻ്റെ പേരാണ് അത് തൻ്റെ ജോലിയാണ് അത് തൻ്റെ ശമ്പളമാണ് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോമസ് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരാണ് നീ പറഞ്ഞ കാറ് അത് ഇന്ന് ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താനാരാ വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എൻ്റെ പൊന്ന് പെങ്ങന്മാരെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒറ്റൊരു പുരുഷനോടും തിരിച്ച് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞേക്കരുത് വിവരം കെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വന്തമായി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിലാണെന്നറിയോ അവൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാൻ ഹുസൈൻ്റെ ഡ്രസ്സിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക കാൽവിൻ ക്ലൈൻ്റെ വാച്ചിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ കുറെ അങ്ങ് ഈ എലികരണ്ട പോലെ വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കുറെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ കുറെ കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ കുറെ മൂക്കുത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു മഞ്ഞ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കറാന്നും പറഞ്ഞ ഒച്ച വെച്ച അവൻ്റെ വിചാരം ഇവൻ എന്തോ ഹീറോയാന്ന് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്തവനാണ് പുറമെ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അവനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനേറെ ജിമ്മിന് പോയിട്ട് വെറുതെ മസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ മസിൽ പിരിച്ച് വന്ന് നിന്നാൽ പോലും സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നിന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവന്റെ ഇരിപ്പില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡഡ് സാധനം ധരിക്കണ്ട എന്നോ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണ്ട എന്നോ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നോ ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല ഒരു വെട്ടിക്കെട്ട് കൈയ്യിട്ട് ഒന്ന് പാസ്സാക്കാവല്ലേ നിന്റെ പേര് ഞാൻ വീണ്ടും മറന്നു ജെറീന ചോദിക്കണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇനി പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവം മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ചായയിലും സദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയും സദൃശ്യവും എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഇതിലും വലിയ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വേറൊന്നും ഭൂമിയിലില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം എന്നിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ എന്ത് കാലവിൻകളെ അവൻ കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ടാലും ഹി നോസ് വാട്ട് ഐ ആം സെൽഫ് വാല്യൂ എൻ്റെ സെൽഫ് വെർത്ത് എന്താണെന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയും സദൃശ്യവുമാണ് ഞാൻ എന്ന സെൽഫ് വെർത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുള്ളൊരു പുരുഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു മക്കളെ കാരണം അവനെ തോപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒന്നിനും ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദി ഇമേജ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ടി ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് പ്രതിച്ഛായ പുരുഷന്മാരുടെ മൈൻഡിൽ ഇതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് ക്യാപ്ചർ ആകുന്നില്ലേ പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സൺ ഓഫ് ഓൾ മൈറ്റ് ഗോഡ് ഹലോ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവോ ഹലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവനോട് ചോദിക്കണം ജെറീന ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ ആ ചക്കനോട് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഡു യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കാരണം ആദമിന് ഹവ്വായെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവം കൊടുത്ത സ്ഥലം പറുദീസയാണ് ദൈവ സന്നിധി നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു പയ്യനെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവന് 
എത്ര കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ അവന് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവില്ല സത്യം പറയണേ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത യഥാർത്ഥ ദൈവാവബോധമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷന് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാകാം കാറുണ്ടാകാം ലോറി ഉണ്ടാകാം വീടുണ്ടാകാം ബസ് ഉണ്ടാകാം എന്തുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ സ്വന്തമായി ചാറ്റേഡ് പ്ലെയിനും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നിന്നെ അവന് ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവന് കുറ്റബോധമില്ല എത്തിക്സ് ഇല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ല ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോ പലപ്പോഴും ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ജെറീനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ജെറീന ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് കേട്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് വല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ബാറിലോ പബിലോ ഒക്കെ കണ്ട പയ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ വലിച്ചഴച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് കെട്ടാന്ന വിചാരിക്കുന്നേ പള്ളിന്ന് കാണുന്നതാണ് നല്ലത് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടവനെ വലിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഓൾറെഡി നല്ലവനായവന് ആരാണോ അവനെ കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക ലൈഫിൽ വളരെ ഗുണമുണ്ടോ വലത് കൈ ഒന്നും ഉയർത്താവും എല്ലാവരും വലത് കൈ വലത് കൈ ഒറ്റ കൈ ഉണ്ടെന്ന് കൈ അടിച്ച് പറ്റൂലേ അടുത്തുള്ള ആളുടെ കൈ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക അടുത്തുള്ള ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് അടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് നന്നായി കൊടുക്കുക നന്നായി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക കിട്ടിയ ചാൻസ് അല്ലേ നന്നായി ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക് യു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദൈവവിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ മൂന്ന് നിനക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം ആദമിന് ദൈവം പറുദീസയിൽ ജോലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹൗവാനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വായി നോക്കി നടക്കുന്ന പയ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരാണ് വന്ന് ഐ ലവ് യു പറയുന്നതെങ്കിൽ പോടാന്ന് ആരായിരുന്നു പോടാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഞാൻ പോടാന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പോടാന്ന് തന്നെ പറയണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആങ്കൊച്ചുങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു വീടിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് മേൽക്കൂരയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടിസ്ഥാനം ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് പറയണോ അല്ലയോ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യം പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ പുരുഷനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പുരുഷൻ ലീഡറാണ് പുരുഷൻ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് മേൽക്കൂര പുരുഷനാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല പുരുഷൻ കാണാൻ പറ്റാത്ത അടിത്തറയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം പണിയപ്പെടാൻ ജോലി നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ കളിച്ച് ചിന്തിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടി വന്നേക്കാം ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നാല് ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ നിപ്പുണ്ട് കാരണം ഇത്ര ഉള്ളൂ നല്ല ജോലിയില്ല പെമ്പിള്ളരെല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് എങ്കിലും പഠിച്ച് നാട് കയറി അവർക്ക് ജോലിയുണ്ട് ചെറുക്കനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അവന് ജോലിയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു മാട്രിമോണിയൽ ബ്യൂറോ ഉണ്ട് ഫിലോ കാലിക്ക് എനിക്ക് ചിരി വരും ഇടയ്ക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പെമ്പിള്ളരുടെ പ്രൊഫൈലും ഹായ് പ്രൊഫൈല് ആമ്പിള്ളരുടേതെല്ലാം എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അടിയിൽ എഴുതും വീടും സ്ഥലവും ഉണ്ട് വീടും സ്ഥലവും മതിയാ റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ടെന്ന് അത് മതിയാ മടിയനാണിവൻ ഈ നാല് ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ നിന്നുപോയത് വെറും മടി കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പൊന്നാമ്പിള്ളേരെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഉറക്കപ്പറ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ജോലിയുള്ള ആണുങ്ങളെ അല്ലേ ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കുന്നുണ്ട നിങ്ങളുടെ ബൈക്കോ കാറോ സ്റ്റൈലോ ഫാഷനോ ഒന്നുമല്ല ജോലി അത് ദൈവം മാധവന് ജോലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹൗവാനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നാല് ജറീന നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അവൻ വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോ 
it's okay but i want to ask you one more question what can you improve me nenakkenna valarthan pattumo ennu chodikkam kaaranam paradeesayil nadan maatralla valarthanam deiva maadamanodu avashyapettittundu valarthan ഒരു പുരുഷന്റെ നാലാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയാൽ അവളെ വളർത്തും എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തും അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവളെ പഠിപ്പിക്കും അവൾക്ക് ജോലിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജോലി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും അവൾക്ക് ആർട്സ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൊടുക്കും അവൾക്ക് പ്രസംഗ കലയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കും അവൾക്ക് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അതിനു പോലും ഇനി അവൾക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് അതിനു പോലും അവളിൽ എന്തൊക്കെ ടാലന്റുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി തട്ടി തട്ടി ഉണർത്തി വളർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കുന്നു എന്താ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് എന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതെങ്ങാനും എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി Can you improve me, baby? Now, I'm going to tell you, I'm going to improve you. There are many people who are doing that. They 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 are improving that. നിങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം വരാൻ പോകുന്നവൻ അപ്പൊ നാല് ചോദ്യങ്ങളായി നുറുക്ക പറഞ്ഞ എത്ര ചോദ്യങ്ങളായി ജറീന പറയാ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യം നീ വേണം പറയാ വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ നാലാമത്തെ പറ എന്നെ വളർത്താൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നെ വളർത്താൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അഞ്ച് എന്നെ നീ സംരക്ഷിക്കുമോ ഒന്ന് ഉറക്ക പറയാവ് എന്താണ് എന്നെ നീ ഉറക്ക പറയാവ് എന്നെ നീ ഇപ്പോ ഞാൻ കളിയാക്കി പറയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല സീറോ മലബാർ സഭയില് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ രൂപതകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പല കുടുംബങ്ങളിലും പുരുഷൻ പെണ്ണിനെ അല്ല സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ തിരിച്ച് പെണ്ണ് പുരുഷനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി പെണ്ണ് ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയി പോ തിരിച്ച് ചോദിക്കണം നിനക്ക് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് പുരുഷൻ മുമ്പേ നടക്കും സ്ത്രീ പുറകെ നടക്കും അതാണ് പാരമ്പര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ സ്ത്രീ മുമ്പിലും നടക്കണം പുരുഷൻ പുറകിലും നടക്കണം അതാണ് സംരക്ഷകൻ ഭാര്യയിൽ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് അവൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം കാര്യം അവൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ കാല് തട്ടി വീഴുമോ അവളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പുറകിൽ നിന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മുമ്പ് കയറി നടന്ന് പുറകിൽ അവൾ വീണാലേ ഞാൻ അറിയുള്ളൂ സംരക്ഷണം ഇച്ചിരി ഉറക്ക പറയാവ് എന്ത് അത് എത്ര മതിയാ ഉറക്ക പറ അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചെറിയ അവനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആറാമത്തെ ചോദ്യം നീ എന്നെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം മിക്കവാറും അവൻ ആ അതോടെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഐ ലവ് യു തിരിച്ചടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു അവനവൻ്റെ ഒരു വഴിക്ക് പോകും അത് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് കാരണം ദൈവം ആദമിനോടാണ് വചനം ആദ്യം പറയുന്നത് ആദമാണ് പോയി ഹൗയെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം ഇപ്പോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരാ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മലാക്കി അവസാന അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള സകേല കൊള്ളരുതായികയും മാറണമെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാർ മക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം മാതാവ് തിരിച്ചു വരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിതാക്കന്മാർ തിരിച്ചു വരണം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കഞ്ചാവ് കുടിയന്മാരെ എടുത്താലും കള്ളുകുടിയന്മാരെ എടുത്താലും ഈ പ്രണയ നൈരാശക്കാരെ എടുത്താലും ആത്മഹത്യ എന്നവരെ എടുത്താലും നിരേശ നിരാശ ബാധിതരെ എടുത്താലും എന്ത് പ്രശ്നമുള്ളവരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്നറിയോ പിതാവ് വചനം അറിയാത്ത ആളാണ് പിതാവ് മക്കളെ വചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയാ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും മക്കൾക്ക് ഹീറോ ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പിതാവാണ് അമ്മയല്ല അമ്മ ഹീറോ ആയ മക്കൾ പലപ്പോഴും ലോലഹൃദയരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിലേക്ക് പോയി വീഴും 
അതുകൊണ്ട് ജെറീനെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എടാ നീ എന്നോട് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംഗതിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിനക്കെന്നെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവവചനത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നീ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നയിക്കുമോ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കണം ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ജെറീനെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാം യെസ് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മത്തായി പത്തൊമ്പതിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഫരിസേയ റീഷോയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഒരു ദിവസം ഈശോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫരിസേയർ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഈശോ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ വാക്കും പറഞ്ഞില്ല ഈശോ പറഞ്ഞ് ആദിയിലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു അവരിരുവരും അതായത് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് അവരിരുവരും ഒന്നായി മാറും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവര് ഒരിക്കലും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ത് മനോഹരമായ ഉത്തരാണല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈശോയുടെ ഈ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാറ് ടാറ്റയുടെ സഫാരിയാണ് ടാറ്റ കാറാ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന കാറ് ആ കാറിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ മാരുതിയുടെ ഷോറൂമ് കൊണ്ടിടുവോ ഒന്ന് പറ കൊണ്ടിടുവോ നിങ്ങൾ പറ കൊണ്ടിടുവോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഹീറോയുടെ ബൈക്കാണ് നിങ്ങളത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ മെഴ്സിഡിസ് ബെൻസിന്റെ ഷോറൂമ് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ ഇല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഫാക്ടറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നതിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ച് അവരിരുവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ച നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് നിയമം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് നടന്ന വിവാഹം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ വക്കീലിന്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ ഒന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നവന്മാർ നാലാമത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒക്കെ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ടത് അത് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആ പരിസേനോട് എടോ നിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ആദിയിലെ ആ നിയമം ഉണ്ടല്ല അത് പാലിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ മൈക്ക് ഈ മൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മെനുവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഏതാണ് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഇടണം എങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് കേടുവരില്ല ആ ഓപ്പറേഷൻ മെനു വായിക്കാതെ തോന്നി പോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ സാധനം കേടുവരും ഹലോ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയാവോ ഹലോ അപ്പൊ ജറീന നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എടി നിന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ ലവ് യു എന്ന് അപ്പൊ ജെറീന ഉടനെ ചോദിക്കണം വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ചോദിക്കണം അവിടെ തന്നെ അവൻ വരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലുള്ള പുരുഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് നീ പള്ളി പോയിരിക്കാറുണ്ടോ മൂന്ന് നിനക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടോ എന്നെ പോറ്റാൻ കഴിവുള്ള ജോലി ഉണ്ടോ നാല് എന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ നിനക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നീ നടത്തി തരുമോ അഞ്ച് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമോ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ തീയിൽ വീണ് പൊള്ളി ഒന്നും ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കും ശവം പോലെ എന്നെ നീ സംരക്ഷിക്കുമോ ലാസ്റ്റ് നിനക്ക് ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് യെസ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് തിരിച്ച് യെസ് പറയാം അത് ജയിച്ചിരിക്കും ജെറീനയുടെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അവനോട് പോയി ഇതെല്ലാം ചോദിക്കും എന്ന് മൈൻഡിലുള്ളതുപോലെ ഓക്കെ ഹലോ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഓർക്കാം ഹലോ ഇനിയത്തെ ചോദ്യം പുരുഷനോടാണ് ഇതിപ്പം പുരുഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെടുത്ത് വന്ന ഐലവ്യ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവളോട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം 